однозначно будет очень тяжело. Мы будем идти по перелам. Каждое движение жумара вверх будет требовать сверхусилий. Это же настоящий ад и мучение. Зачем оно в принципе надо? Она того стоит. Вот сижу утром в Панбоче на 4000 метров. Здесь тепло и хорошо. Попиваю кофе с вкусными кокосовыми печеньками. А после этого нужно идти паковать баулы, завтракать и выдвигаться в сторону базового лагеря Амадаблам. Ну что, выдвинулись к базовому лагерю. Около двух-трех часов подъема сегодня предстоит нам. Небольшой, не тяжелый день. Все начнется завтра. Так, пришли в базовый лагерь Амадаблам. Какая тут высота? 4 800? 4 600. Палаток много стоит. Туалетов больше. Туалетов, я вот смотрю, половина палаток это туалеты. Блин, вот так, туалет. ровная площадка, разбросанный базлах. И вот прямо перед нами возвышается красавица Амадаблам. Завтра по плану мы идем уже в первый лагерь, потом во второй. А потом уже как пойдет. Вот нас Джангбу. Кламбинг Шерпа помогает ставить палатку. А вон так забавно возвышается вершинка Табоча. В общем, пришли в базлах Амадаблама. И встретил здесь Тарши, Тарши Шерпу, да, моего Шерпу, с которым мы ходили на Эверест. Он тоже в этом сезоне идет на Амадаблам. Yes? Nice to meet you. Так, сегодня переночевали в базлаге на 4600. Честно говоря, спать было немножко прохладно. Юра у себя на часах отметил температуру минус 12 на улице. Это холодно для такой высоты. Все укрыто изморозью. Вот такой вот ручеек замерз. Сейчас продолбаю себе небольшую луночку и буду умываться. Уже вышло, вышло солнечко. На солнышке, в принципе, хорошо и терпимо. Ну что, сборы базового лагеря. Скоро выдвигаемся в Л1. Что, портеры вроде дорешали, а мы говорим спасибо этому дому, пойдем к другому, в Кэмп Ван. Там уже будет все серьезнее. Подъем первый лагерь немножко ветреный.
was designed You've been cheated, oh so blind You laid it on the line These twisted words of time And how your spirit shines I wish that you were mine Yeah, в первый лагерь по морю друзья тут просто офигеть как красиво эмоции переполняют и вот наполняйся всем величием гор которые тебя окружают эти палаточки которые притулились на камешках клево что сейчас нету ветра и на солнышке в принципе тепло в общем очень кайфово подход тоже прикольный такой немножко нужно и покарабкаться и с перельцами в общем, интересно. Очень доволен. Друзья, только что со мной приключилась очень прикольная история. Вот на подходах к первому лагерю подошел мужичок и попросил еды. Потому что его спутнице было очень тяжело. Нужно было чем-то подкрепиться, а они с собой ничего не взяли. К сожалению, у нас было немного, но то, что было, мы дали. И, возможно, это придало каких-то сил. И девушка пришла к лагерю. Потом мужичок, к сожалению, я не запомнил имена несложные, подошел ко мне, говорит, а, это, так ты Тарас, она тебя узнала. Это она тебя лечила от снежной слепоты во втором лагере Эвереста. Вот так вот в мире бывает. Весной помогала мне во втором лагере, а тут мы случайно помогли ей. Все взаимосвязано. Ну что, готовы к выходу с первого лагеря. Высота 5800 примерно. Спалось очень хорошо, хоть и спали поперек палатки. Более-менее позавтракали, собрались и пойдем к Yellow Tower. Где-то она там вдалеке. Там находится второй лагерь на высоте 600. Оттуда уже будет собственный штурм вершины. На заднем фоне видны наши ребятки и ребешок, вдоль которого мы идем. Юра не хочет ходить лишних метров. Yellow Tower. Вот он. Нам сейчас прямо туда. Однозначно, Мадаблам – это вершина не для тех, кто боится высоты. Постоянно идешь по хребту, 
каждую сторону которого минимум полкилометра обрыв. Итак, 11.40 ночи. Проснулись для штурмового выхода на Амадаблам. Сейчас немножко пособираемся. Пойдем попить чайок и выдвинемся на гору. Несколько часов удалось поспать, что в принципе хорошо. По самочувствию, ну в принципе, как себя можно чувствовать, вставая в 12 ночи. Так мы себя чувствуем на высоте в 6000. Что, Толя, как настрой? Супер. Вот. Спали? В общем, час ночи. Выдвигаемся. Вот туда вот. Оттуда мы уже прилезли. Очень быстро мы дошли к кулуару. Скоро дойдем до лагеря 3. Это высота 6400. В общем, высота примерно 6600 на скидку. Вот сижу на станции, жду, пока ребята чуть дальше уйдут. А сверху снежная льдовая крошка так и сыпется. Что, где-то до 6500 было легко. Это чуть выше третьего лагеря. Ну а потом гора взяла силы. Ну что, вот она вершина Амадаблам. Оказалось вообще непросто. Последних 300 метров шли чисто на резервах. С одной мыслью сходить на гору и спуститься уже вниз. То еще раз все это перетерпевать неохота. Что, Толя, как гора? Супер. Тяжелая. Блин, тяжелая. Наверное, самая тяжелая, которая у меня была в жизни. Вот. Но, но она того стоит. Как тебе? Ну что, очень тяжело далась. Вот до сих пор не могу отдышаться. Сложнее Матерхорна вашего. Сложнее Матерхорна? Я думаю, сложнее. И фи физически и О, в высотном плане не сложнее. Не Шли на резервах, на последних. Да. Как тебе гора? А мне нормально. <смех> Были потяжелее, да? Были потяжелее. Покажу вам панораму. Вон слева. Чуваю. Потом он по море красивая. Вот нам, ребят, Нупцы, Эверест, Ходзе. 
Вот красавица Макалу. И где-то вдалеке Панчин Вот и дюльфернул с вершины в третий лагерь. Наши еще на пути. Вот можно увидеть несколько точек. Остальные еще выше. М2 А тут нету палаток свободных Ближайшая через пару часов освободится Вот в кипячу в МСР Воду ребятам, которые скоро придут Маша со Степой спустились раньше, но бодрости это и не прибавило По плану должны были ночевать в Кемп Ван Второй лагерь. Сегодня сначала пытались спать с Семером в палатке. Потом немножко освободилось место. И уже в 2 часа ночи, когда большинство групп вышли на штурм, нам дали палатки, где мы смогли хорошенько выспаться с 2 до 6. На самом деле этого достаточно. Собираемся, спускаемся вниз. Последние метры перил на подходах, на спуске к первому лагерю. Вот Толя приходит в первый лагерь. Ну что, как переход со второго в первый? Самолет. Немножко жарко. Надо раздеваться. Усталость после вершины чувствуется, скажи. Да. Я думаю, что надо не три. Харчеваться хорошо и отдохнуть. Ну вот в Читва не можно. <свят> Пришли в первый лагерь. Сколько сейчас времени смотрел? 10.58. 11 вышли 8.30. Полтора часа. В принципе, это считается более-менее нормальный темп. Честно говоря, после вершины усталость очень сильно чувствуется, буквально пару метров набора или там крутой дюльфер и сразу одышка, нужно посидеть, отдохнуть, но тем не менее мы здесь, дальше путь в базлах, он уже полегче, а потом уже и цивилизация. Что Маша, а... как тебе переход? Тяжело. Жить будешь да. или пока не знаешь? Да, вот, еще не первый раз так тяжело. Давай, Юра, а то расскажи, как там Марина? Ты Приходится такой, подгонять. Ты, ну, так ты идет, молодец. Ну, тяжело, конечно, конечно, я это дело. Ну, я думаю, что с нее будут, будут люди, да, Юра? Стоим, подышим, идет дальше, молодец. <свят> то есть, ну, старайся. Марина, ну, а, ты что? а ты что скажешь? Если бы не он, я бы там 
Осталось бы жить во втором лагере, да? Ой, нет. Okay, congrats, many many congratulations for you for the summit of Mount Amadabla. Thank you. Okay. Так, у Непальца есть прекрасная традиция повязывать шарфик ката, так называемый, который означает счастливого пути. Это всегда приятно, весело и передает частичку их энергии. которые несут пустые бутылки. Груз выглядит просто огроменный. Вот посмотрите, какой маленький портер по размеру как целый дом.